Welcome to Promising Thumbtree YouTube channel. Nam channel la subscribe pannadenga subscribe pannikka kude bell icon click pannikonga. Innikku nama paaka pora concept complex pointers. So idhukku munadi null void and wild and dangling pointers patti na separate videos potrukken. So please watch pannadenga watch pannunga. Okay complex pointer abindrathu enna? Complex abindrathu sikkalana. Appo or pointer nama declare pannum bodu நமக்கு ரீட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது காம்ப்ளெக்ஸ் பாயிண்டர் கிடையாது ஆனா அந்த டிக்ளேர் பண்ண அந்த டிக்ளரேஷன் பார்ட்ட நம்ம ரீட் பண்றதுக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பாயிண்டருக்கு பேரு தான் காம்ப்ளெக்ஸ் பாயிண்டர் அப்போ இந்த டிக்ளரேஷன் வந்து எப்ப காம்ப்ளெக்ஸ் பாயிண்டரா வரும் அப்படின்னா நம்ம பாயிண்டரை ஃபங்க்ஷன்ல டிக்ளேர் பண்ணும் பொழுது இந்த மாதிரியான ரீட் பண்ற ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு வரும் அதாவது ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாத சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வரும் ஓகே இப்ப நம்ம எப்படி ஈஸியா ரீட் பண்றது இந்த மாதிரியான காம்ப்ளெக்ஸ் பாயிண்டர் அப்படின்னா அதுக்கு சில ரூல்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இப்ப ரூல் நம்பர் ஒன் அதுல வந்து எதை பேஸ் பண்ணது அப்படின்னா நம்ம டிக்ளேர் பண்ணும் போது அந்த டிக்ளரேஷன் பார்ட்ல என்ன இருக்கும் டேட்டா டைப் யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் பாயிண்டர் நேம் கொடுப்போம் அண்ட் பாயிண்டருக்கு முன்னாடி ஸ்டார் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா சோ இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஓகே இப்போ இந்த டிக்ளரேஷனை எதை ஃபர்ஸ்ட் ரீட் பண்ணணும் எதை செகண்டா ரீட் பண்ணணும் அப்படின்றத தான் பிரசிடென்ஸ் அண்ட் அசோசியேட்டிவ் குறிக்குது பிரசிடென்ஸ் அப்படின்றது முன்னுரிமை அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே அசோசியேட்டிவ் அப்படின்றது இப்ப ரெண்டு இப்ப ரெண்டு பிரேஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிரேஸ் அண்ட் செகண்ட் பிரேஸ் வந்து ஸ்கொயர் பிரேஸ் ரெண்டு பிரேஸ்மே பிரசிடென்ட் வைஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி ரெண்டுமே ஃபர்ஸ்ட் ஆனா நம்ம டிக்ளேர் டிக்ளரேஷன்ல ரெண்டுமே நான் யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டிக்ளரேஷன்ல எதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரீட் பண்றது அப்படின்றத குறிக்கிறது தான் அசோசியேட்டிவ் அப்போ லெப்ட்ல இருந்து ரைட்டை ரீட் பண்ணணும் அப்ப லெப்ட் சைட் என்ன இருக்கு ஓப்பன் பிரைஸ் அண்ட் க்ளோஸ் பிரைஸ் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் என்ன ரைட் சைடு ஓப்பன் ஸ்கொயர் க்ளோஸ் கோயர் இது செகண்டா ரீட் பண்ணணும் ஓகே அதுதான் அசோசியேட்டிவ் ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பிரசிடென்ஸ்ல செகண்ட் ப்ரையாரிட்டியா எது வரும் அப்படின்னா நம்ம பாயிண்டர் நேம் கொடுப்போம் இல்லையா அது ஐடென்டிஃபையர் அண்ட் அந்த நேமுக்கு முன்னாடி ஸ்டார் யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து செக் ரெண்டுமே செகண்ட் ப்ரையாரிட்டியில வரும் ஆனா இதுல ஃபர்ஸ்ட் எதை ரீட் பண்றது அப்படின்னா ரைட்ல இருந்து லெப்ட் ரீட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபையர் ரீட் பண்ணிட்டு தான் அடுத்து ஸ்டாரை ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ப்ரையாரிட்டி பிரசிடென்ஸ்ல என்ன வருதுன்னா டேட்டா டைப் இதுதான் தேர்டா ரீட் பண்ணணும் இது வந்து இதுக்கு எந்த ஒரு ஆர்டரும் இல்லை ஓகே இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் ஈஸியா நம்ம ரீட் பண்ணிக்க முடியும் சோ இப்போ இது ரிலேட்டடா எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப ஈஸியா புரியும் டிக்ளேர் பண்ணும் பொழுது யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆப்ரேட்டர்ஸ் பத்தி தான் அதோட மீனிங் பார்க்க போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஓப்பன் பிரேஸ் க்ளோஸ் பிரேஸ் அப்படின்றது யூஸ் டு டு டிக்ளேர் அண்ட் டிஃபைன் த ஃபங்க்ஷன் சோ ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன் பார்ட்ல தான் நம்ம வந்து இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பாயிண்டார் இந்த சுச்சுவேஷனே நம்மளுக்கு வரப்போகுது சோ அதனால இந்த இது வந்து இந்த ஓப்பன் க்ளோஸ் பிரேஸ்ன்றது எங்க வரும் ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்றதுக்கும் டிக்ளேர் பண்றதுக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்கொயர் பிரைஸ் எதுக்கு வருதுன்னா நம்ம அரை அரையோட சைஸ் கொடுக்கறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா சப்ஸ்கிரிப்ட் ஆப்ரேட்டர் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஆஸ்டிக் சிம்பிள் எதுக்குன்னா இதுதான் பாயிண்டர் ஆப்ரேட்டர் ஐடென்டிஃபைன்றது நேம் ஆஃப் அ ஆப்ரேட்டர் சாரி நேம் ஆஃப் அ பாயிண்டர் நெக்ஸ்ட் டேட்டா டைப் ஓகே இது வந்து டைப் ஆஃப் வேரியபிள் அந்த பாயிண்ட் வேரியபிள் என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா வந்து உள்ள ஸ்டோர் பண்ணிக்க போகுது அப்படின்றதுக்கு தான் டேட்டா டைப் நம்ம கொடுப்போம் ஓகே இப்ப எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் பாயிண்டர் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து பாயிண்டர் வித் அரை ஓகே பாயிண்டர் வேரியபிள் வந்து பிடிஆர் ஸோ ஸ்டார் கொடுத்து டிக்ளேர் பண்ணிடுறோம் அண்ட் பக்கத்துல வந்து அரை சைஸ் ஒன் டைம் அடிஷனல் அரை சைஸ் வந்து த்ரீ ஸோ இது வந்து அரையுடைய டைப் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகக்கூடிய டேட்டா டைப் வந்து கேரக்டர் டைப் ஆஃப் டேட்டா ஸ்டோர் ஆகுது இப்போ இதை எப்படி வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வந்து நம்ம ப்ரையாரிட்டி அசைன்மெண்ட் ரீட் பண்றது அப்படின்றத பாக்கலாம் ஸ்டெப் ஒன்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பிரேஸ்ல எந்த பிரேஸ் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணணும் சோ லெப்ட் டு ரைட் சோ ஃபர்ஸ்ட் பிரேஸ் தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிரேஸ் எடுத்துட்டு அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ரெண்டை ஃபர்ஸ்ட் எது ரீட் பண்ணணும் செகண்ட் எது ரீட் பண்ணணும் அப்படின்றது செகண்ட் ஸ
அதுக்கப்புறம் ஸ்டார் ஆப்ரிக்க ஸ்டாரை செகண்ட் ரீட் பண்ணணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் தேர்ட் ப்ரையாரிட்டி ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய டேட்டாக்கு அசைன் பண்ணணும் த்ரீ வந்து தேர்ட் ப்ரையாரிட்டி அண்ட் ஃபோர்த் ப்ரையாரிட்டி டேட்டா டைப் கேர் இது வந்து ஃபோர்த் ப்ரையாரிட்டி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி செகண்ட் ப்ரையாரிட்டி அண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் இதெல்லாமே அசைன் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ஆர்டர் வைஸ் தான் நம்ம ரீட் பண்ணணும் அப்போ பிடிஆர் இதுதான் அந்த பாயிண்ட் வேரியபிளோட நேம் ஸோ பிடிஆர் இஸ் ஸ்டாரை வந்து எப்படி ரீட் பண்ணணும் பாயிண்டர் ஸோ பிடிஆர் இஸ் பாயிண்டர் அண்ட் ஒன் டைமென்ஷனல் அரை ஆஃப் சைஸ் த்ரீ அண்ட் கண்டைன் கேரக்டர் டேட்டா ஓகே இந்த மாதிரி தான் ப்ரையாரிட்டி அண்ட் ப்ரையாரிட்டி வந்து ஈக்குவலா இருக்கும் போது அங்க அசோசியேட் அப்ளை பண்ணிட்டு அந்த ஆர்டர்ல நம்ம டிக்ளரேஷன் பார்த்து ரீட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் செகண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் பாயிண்டா இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இங்க வந்து ரிட்டன் டைப் வந்து ஃப்ளோட் நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள வந்து ஸ்டார் பிடிஆர் நெக்ஸ்ட் ஓபன் பேஸ் க்ளோஸ் பேஸ்ன்றது வந்து பேராமீட்டர் உள்ள வந்து இன்ட் டைப் ஆஃப் பேராமீட்டர் இது எப்படி ரீட் பண்றது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி இந்த பிரேஸ் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணணும் ஸோ நம்மளுக்கு ஓபன் பிரேஸ் க்ளோஸ் பிரேஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இது என்ன பிடிஆர் ஐடென்டிஃபை ஃபர்ஸ்ட் வரும் ஸ்டார் வந்து செகண்டா வரும் அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பிரேஸ்க்குள்ள போறோம் ஆஹ் அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இன்ட்ன்ற அந்த டேட்டா டைப் வந்து த்ரீயா ரீட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ரிட்டர் டைப் இருக்கு இல்லையா ஃபோர் அதை ஃபோர்த்தா ரீட் பண்ணணும் அப்போ பிடிஆர் இஸ் பாயிண்டர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் பேராமீட்டர் இஸ் இன்ட் டைப் டேட்டா அண்ட் ரிட்டர்ன் டைப் இஸ் ஃபுளோ டைப் டேட்டா இந்த மாதிரி இந்த டிக்ளரேஷன் பார்த்தா ரீட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஓகே இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து வாய்டு இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய ரிட்டன் டைப் வந்து பாயிண்டர் ஃபங்க்ஷன் ரிட்டன் டைப் வந்து வாய்டு அண்ட் ஓப்பன் பிரைஸ் க்ளோஸ் பிரைஸ் குள்ள ஸ்டார் பிடிஆர் இது பிடிஆர்ன்ற தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் இது பாயிண்டர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஓப்பன் பிரைஸ் க்ளோஸ் பிரைஸ் குள்ள ரெண்டு பேராமீட்டர் இருக்கு இன்ட் ஸ்டார் டூ ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல டூ இருக்கு அது மாதிரி இன்ட் ஸ்டார் வாய்டு இது இன்னொரு பேராமீட்டர் இப்போ இதெல்லாம் எப்படி ரீட் பண்றது அப்படின்னா நம்ம எப்பயும் போல பிரேஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம் ஓப்பன் பிரேஸ் க்ளோஸ் பிரேஸ் எடுத்துக்கணும் அந்த பிரேஸ்க்கு உள்ள பிடிஆர் வந்து ஃபர்ஸ்டா வரும் ஸ்டார் செகண்டா வரும் அதுக்கப்புறம் இதை நோட் பண்ணிட்டு அடுத்து பேராமீட்டர்க்குள்ள போகணும் ஃபர்ஸ்ட் பேராமீட்டர் எடுக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து அதே மாதிரி பிரேஸ் எடுக்கிறோம் பிரேஸ்க்குள்ள பிரேஸ் வந்து ஃபர்ஸ்டா எடுத்துக்கிறோம் அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஸ்டாரை வந்து ஃபர்ஸ்டா ரீட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்கொயர்க்குள்ள போகணும் ஸ்கொயர்க்குள்ள இருக்க டூ செகண்டா ரீட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் டேட்டா டைப் இன்ட த்ரீயா ரீட் பண்ணணும் ஓகே இது முடிஞ்சு அடுத்து வந்து செகண்ட் பேராமீட்டருக்குள்ள போனோம் அதுல அதே மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் பிரேஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டார் ரீட் பண்றோம் செகண்ட் பிரேஸ்ல இருக்கக்கூடிய வாயில ரீட் பண்றோம் தேர்டா வந்து டேட்டா டைப் ரீட் பண்ணி ரீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வாய்டு இருக்கு இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் ரிட்டன் டைப் வாய்டு இந்த வாய்டு லாஸ்டா நம்ம போர்த் ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து இங்க வந்து ரீட் பண்ணணும் ஓகே அப்போ இது எப்படி வந்து ரீட் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி வந்து ஸ்டார் பிடிஆர்ன்றது வந்து அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பிடிஆர் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டாரு அண்ட் பேரண்ட் லிஸ்ட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து தேர்டா எடுத்துக்கிறோம் அந்த வாய்டை வந்து போர்த் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே இதை எப்படி ரீட் பண்ணணும்னா பிடிஆர் இஸ் பாயிண்ட் டு சச் ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா இந்த டோட்டல் ஃபங்க்ஷன் வந்து ப்ராசஸ் ஆகி என்ன வேல்யூ காலிங் ஃபங்க்ஷனுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ண போது வாய்டை ரிட்டர்ன் பண்ண போகுதுன்றது லாஸ்டா ரீட் பண்றோம் ஓகே இப்படி தான் இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் டிக்ளரேஷனை நம்ம ரூல்ஸ் அதாவது ப்ரையாரிட்டிஸை வந்து அசைன் பண்ணி நம்ம ரீட் பண்ணிக்கணும்